بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يا شباب ان شاء الله بنكمل النوعين الثاني من التغيير خدنا التغير الطردي والتغير المشترك النهارده بناخد التغير العكسي ايه التغير العكسي؟ لما جينا نتكلم عن التغير الطردي قلنا زياده كميه يقابلها زياده في الثانيه نقص كميه يقابلها نقص التغير العكسي العكس اذا زاد شيء يقابله نقص في الشيء الثاني يبقى اذا كانت واي تزداد عندما تنقص اكس فان التغير الحادث هو تغير عكسي هو ده مفهوم التغير العكسي. مثال للكلام ده السرعه مع الزمن بمعنى كل ما ازود سرعتي يقل زمن الرحله صح ولا لا؟ يعني لو كنت بمشي بسرعه 100 اوصل رياض في اربع ساعات لو بمشي بسرعه 150 اوصل في ثلاث ساعات فزادت السرعه بالزمن. كميه السائل مع زمن ملء الحوض بمعنى لو في حنفيه مثلا نص بوصه بتملى حوض تاخد وقت غير اما احط حنفيه بوصه كامله سرعه السائل اللازم من الحنفيه الاكبر بتقلل معايا زمن المال يبقى إيه كل ما زادت كميه السائل اللي نازله كل ما قل الايه؟ الزمن ده التناسب العكسي وديت التناسب الطردي والعكسي له دور كبير جدا في مسائل القدرات حوالي 30% من المسائل اقدر احلها بالتناسب سواء مسائل النسبه او مسائل من نوعيات ثانيه. العلاقه الرياضيه بتقول ايه؟ زي امس اذا كانت وقت التغير عكسيا مع اكس فاي كان امس واي تساوي كي في اكس شوف الوضع اللي اتغير واي تساوي كي على اكس حيث كي عدد ثابت حيث كي عدد ثابت اي عدد العلاقه دي لو ضربت طرفين في وسطين هلاقي كي تساوي واي ضرب اكس. اقدر اكتبها بصوره نسبه زي ما انتم شايفين. واي واحد على اكس واحد تساوي واي اثنين على اكس عفوا واي واحد على اكس اثنين تساوي واي اثنين على اكس واحد. دي العلاقه اللي موجوده في الكتاب انا ما بستخدمهاش. بستخدم العلاقه دي. الواي مع الواي والاكس مع الاكس عشان انت ما تتلخبطش. يلاقي الوضع واي واحد على واي اثنين بتساوي اكس اثنين على اكس واحد ودي جايه من دي ولكن لما بتشوف الواي مع الواي والاكس مع الاكس بيزول لبس كتير عليك تعال نشوف ازاي في السؤال بيقول لي اذا كانت ايه التغير عكسيا مع بي وكانت ايه كذا وبي كذا فوق القيمه ايه عندما بي ب 10 بتعمل ايه؟ كل ما هو قبل اوجد بتسميه واحد واحد. وما بعد اوجد سميه اثنين واحد. واكتب العلاقه القانونيه. اذا كانت ايه تتغير يبقى الايه دي كل حاله هنا، ايه واحد على ايه اثنين هي زي واي هناك. بي عكسي يبقى بي اثنين على بي ايه واحد، خلاص ولا لا؟ عوض عن المنطقات اللي عندك A واحد تمانية وعشرين A اتنين معرفهاش مجهولة فاكتبها زي ما B اتنين انتبه مش B واحد على B اتنين B اتنين على B واحد B اتنين عشرة على B واحد بكام؟ اتنين شوف الحتة اللي أنا هعملها دي وركز فيها كويس A اتنين بتكتبها الحالة A بتساوي فيها من شرط الكسر كم في كم على كم الاثنين اللي قصاد بعض يتكتبوا فوق. يبقى 28 على 2 على اللي قصاد المتغير. اللي قصاد الايه كام؟ 10 احسب تطلع دي 56 على 10 يعني 5.6 خلاص؟ اللي ما استوعبش هنا موضوع بسيط جدا تطبيق مباشر. واللي اذا كانت اكس تتغير عكسيا مع واي ان الاكس هي اللي بتتغير. الاكس بقت تكتب الاول. وكانت اكس واحد واي واحد فاوجد بعد اوجد اكس اثنين واي واي قول لي اكس اللي بتتغير عكسي فاكس هي اللي هتتكتب في الاول اكس واحد على اكس اثنين تساوي واي اثنين على واي واي عوض اكس واحد ب 24 اكس اثنين هي اللي انا ما اعرفهاش واي اثنين بكام؟ سبعة على واي واحد بكام؟ خلاص يبقى اكس 2 بتساوي مين اللي هيقول لي كام في كام على كام سالب 4 ضرب 24 على سالب 24 على سالب 
طبعا السنه بتروح مع السنه ولا 12 في الواحد ولا 12 في الجنيه بقيت تطلع النادي مع الكام؟ تمام خلاص يا اولاد؟ كم النوع الاخير يا شباب من تغير اسمه التغير المهم اخرنا التغير المشترك اما كان الاثنين تغير طردي يعني واي تزيد اكس وزد يزيدوا الاثنين او اكس يزد وزد يزيدوا الواي تزيد هنا لا الوضع غير واي بتتغير طردي مع واحد منهم وعكسي مع الاخر طردي مع واحد وعكسي مع الثاني شكل العباره بيكون واي بتساوي ثابت في بتاع الطردي من الطردي يبقى فوق مضروب في الثابت تقسيم العكسي طب لو انا عاوز اعزل الكي اضرب طرفين في وسطين هتلاقي واي بتتضرب في زد والكيف اكس قسم على الاكس تحصل على الصوره اللي قدامك دي العلاقه اللي في الكتاب اهي بتاع التغير المركب بتقول ايه؟ واي واحد زد واحد على اكس واحد بتساوي واي اتنين زد اتنين على اكس اتنين العلاقه دي انا بشتغلش بيها انا بشتغل بعلاقه تعزل الواي على جنب والاكس والزد على جنب يعني الواي اللي بتتغير هي الحجم الاكس والزد مع بعض خلاص انا بشوف ان هي اسهل من العلاقه اللي هناك لان فيها خلط ممكن انت تتلخبط مين اللي فوق مين اللي تحت هنا لا احنا حطينا النقط في الحروب بمعنى بيقول لي اذا كانت اف تتغير فورا بروح كاتب اف واحد على اف اثنين مباشره اجا اكمل قرايه تتغير طرديا مع مين؟ جي يبقى جي واحد على جي اثنين. بتاع الطردي بتكتب زيها العكسي لا اتش اثنين على اتش واحد اثنين. ده غير التغير المشترك امس، التغير المشترك كنا بنقول جي واحد على جي اثنين، اتش واحد على اتش اثنين. ده الفرق بين التغير المشترك والتغير المركب. التغير المركب في طردي وفي عكسي. عشان كده بقى ايه؟ فهمت الحته دي؟ هي دي الحته اللي في السؤال بس، مين اللي هتبقى يتش اثنين فوق وواحد تحت؟ عوض اتفقنا ان اللي قبل في اوجد حطوا واحد واللي بعد في اوجد حطوا اثنين واكتب كل حاجه في مكان اف واحد سته اف اثنين 18 جي واحد ب 24 اتش اثنين جي اثنين ما اعرفهاش احطها زي ما هي اتش واحد باثنين خلاص اللعبه اللي لعبناها هناك جي اثنين تساوي مين في مين في مين على مين في مين طرفين ووسطين دول سوا ودول سوا اللي مع جي اثنين اكتبه تحت والطرفين التانيين فوق يا yeah. 18 ضرب 24 ضرب سالب على 6 ضرب 2 الكل اللي مع دي اتحط تحت ديت مع دي فيها 3 دي مع دي فيها 12 اصبحت 36 في 3 ب 18 و3 في 3 ب 9 و1 10 وبالسالب سالب 180 طبعا انت خلصها بطريقتك نكتب بالرص الاحمر عشان نتميز عن الاحمر. على الستة في الواحد على الستة في الثلاثة على اليمين في الواحد على اثنين فيها هتبقى اللي عملته هنا كرره هنا زي ما هو بالظبط. تعال. بي طردي مع ار وعكسي مع تي. بي واحد تي واحد. بي واحد ار واحد. بعد فعل تي اثنين ار اثنين بي خلاص. مين اللي هتحط الحالة بي واحد على اثنين واحد على بي. تساوي. طردي مع مين؟ ار واحد على ار عكسي مع مين؟ اثنين على كتبت دي صح وانتهى الموضوع خلاص الكلام ده يساوي عوض بي واحد باربعة بي اثنين بسالب خمسة تساوي ار واحد بكام؟ ار اثنين بكام؟ ضرب تي اثنين بكام؟ ما اعرفهاش. قطعها زي ما هي. تي واحد بكام؟ اثنين عشرة. مين اللي هيقول لي بقى؟ تي اثنين تساوي. اللي عاوز يقول يرفع يده. 
في كام في كام في كام على كام في كام ها؟ 204 على سبعة في 10 في 20 ماشي على سالب خمسة ضرب اثنين هذا الشيء راح اختصر دي مع دي راحوا بإلى السالب خلاص دي بواحد يعني عشان العشرة دي واحد سالب أو أربعة في عشرين بر ثمانين وهنا سالب تبقى سالب إيه فاهمك؟ أظن من أبسط الدروس اللي ممكن تقابلها في شغلك تناسب التغير الطردي العكسي والمركب والمشترك خلاص حد عنده اي استفسار؟ جزاكم الله